。据说两个成年人一见钟情的概率是十万分之一。可那种怦然心动的感觉一旦出现，那你所有用尽全力的克制都会变成加速沦陷的催化剂。故事要从两人第一次见面说起。一夜宿醉的女生从闺蜜家醒来，来不及收拾便要出门上班。等公交时，她来到身后的药店，让医师给她拿点强力解酒药。医师听后贴心的将两种药混在了一起，说这样喝下去效果会更好。期间，女人借着店里的镜子整理头发，还向医师要了一根皮套。事后安静的看她扎好头发，但结账的时候，竟然才发现钱包落在了闺蜜家。她赶紧给闺蜜打去电话，同时略显尴尬的看了眼世豪。但闺蜜似乎还没醒酒，电话迟迟没人接听，没办法，竟然只好向世豪索要账户。说到了公司之后，就会马上把钱转给他。世豪却说让他下次来的时候再付就可以。竟然有些尴尬，为了证明他不是故意想赖账，还向世豪索要了电话号码。之后看到竟然还在外面徘徊，世豪知道他没钱打车，还特意从钱包里拿出打车钱给他。竟然嘴上说着不要，但双手却已经伸了出来。世浩问他叫什么名字，还叮嘱下次见面记得把钱还给我。就这样，在茫茫人海中，两朵孤独的浪花完成了他们的首次相遇。坐上出租车的静人，脑中还在回想刚才的画面，而一直记性不好的他，却意外的记下了世浩只说了一次的电话号码。来到公司的静人开始洗漱，同时也给世浩发短信，让世浩把银行账号告诉他。但是浩却一直没有回复。时间一晃到了晚上，金人的男友来接她下班。两人相恋多年，但金人却总觉得这段爱情里似乎缺少了什么。这时，男友再次提起了结婚的事情，但金人的脸上却没有丝毫的期待，反而多了一丝不易察觉的疲倦。不知道是不是相爱太久的原因，还是两人原本就不合适。到了该结婚的年纪，金人却迟迟不肯做决定。这时，车子刚好路过那家药店，看来那个男人已经下班了。之后，两人来到闺蜜家楼下。闺蜜也将惊人的钱包送了下来，这一幕刚好被住在楼上的世豪看到，看来那个女人没有撒谎。回到屋内，再次翻出女人给他发的短信，却依旧没有回复。几天后的一个晚上，惊人果然再次来到药店，将上次欠的钱递给世豪，还问他为什么不将账号发给自己，一个给汉文都不乐。之后，他问金人吃饭了没有？如果没有的话，可以用这些钱去吃点什么。金人却表示他不想跟不认识的人吃饭。世豪听后却笑了出来，连电话号码都能倒背如流的人，难道还算不认识吗？金人听后尴尬的解释，是因为自己天生记性太好，并且不认为两人今后还会有见面的可能。看着金人离开的背影，世豪的心里有些失落。殊不知出了门的金人也是一步三回头，但他克制住了想要回去的冲动。而这边的世豪也冲了出来，但四处找了一圈后，却并没发现金人的身影。金人来到闺蜜家吃饭，准备出门接外卖的她，却看到世浩。早上她吓得够呛还以为世浩是跟踪狂，于是威胁世浩赶紧离开，不然他就要报警了。世浩听后没有说话，自顾自的朝楼上走去。金人这才发现，原来她住在闺蜜家楼上，她不禁为自己的行为感到尴尬，只好再次给世浩发去道歉短信。世浩看到后笑了出来。饭后，闺蜜送金人回家，世浩趴在窗台，看见金人上车后，忍不住给她发去短信。金人呆呆的盯着手机屏幕。原本古井无波的心也开始随之动摇。假如你已经有了结婚对象，却遇到了能让你心动的人时，你该如何抉择？女主金人的选择是果断划清界限，毕竟不犯错是所有成年人必须要面对的枷锁。看着手机上市号那让人心动的邀约，金人没有等到下次下雪时再见，而是直接告诉世浩，他会在药店门口等他。世浩紧忙握着手机走出家门，朝着药店的方向狂奔过去。但这时，金人却发觉他的邀约似乎有些疼痛，想起身离开，却仿佛被一双无形的大手拦住。这时，世浩气喘吁吁地赶过来，金人心里有种说不出来的高兴，但嘴上却说世浩不必这么着急。接着，两人来到屋内，没有多余的遮遮掩掩。金人直接说他已经有了结婚对象，世浩说他也有一个儿子。金人听后一脸的不可思议，难道世浩是有夫之夫吗？世浩听后摇了摇头，也许是世浩的坦率拉近了彼此间的距离。世浩也大胆的说出了心中的想法，自从两人第一次在这里见面，他就总是不由自主的想起他。虽然也猜想过金人身边已有其他人陪伴，但还是抱着心中的憧憬期待才见到。很抱歉让金人产生了困扰。金人听后说他也有不对的地方，是他也同样放出了错误的信号。之后，他为两人的缘分找了一个折中的伴侣，他希望两人今后成为朋友，这样就可以没有负担的自然相处。没想到世浩听后竟然说了句对不起。诚实的世浩没有选择说谎，第一眼看到就有感觉的人，又怎可能像朋友那样自然相处？世浩的话让两人都陷入了沉默。身旁的金人不知在什么时候已经离开，只留世浩一人呆呆的坐在那。回到家的金人心里却开始乱了。就这样，金人在克制和纠缠的斗争中度过了一夜。最后，他还是选择放弃这段意料之外的缘分，也决定不再和世浩见面。为了找回原本的感觉，他在闺蜜的陪同下一起去看男友打球，却没想到在对方球队里看到了那个让他朝思暮想的身影。
，本想着再也不见，但两人间的缘分却一次次的让他们相遇。惊人的目光也无法从那个男人的身上挪开。这时，场上的世浩同样看到了他。在之后的比赛中，世浩也总是忍不住看向看台上的静人。这时，比赛进入中场休息，静人似乎已经忘了她的男友还在场上，目光总忍不住看向另一边的身影。而世浩也同样如此，总是找着机会向金融的方向看去。下半场，世浩意外摔倒，金人不由自主地站起来查看状况。球赛结束后，一群人正商量着晚上去哪聚会。一向不怎么参加球队活动的世浩听到后劲破天荒的表示想要一起。之后，众人来到饭店，世浩和金人正好坐在对面，但两人却装作不认识彼此。这时，金人的筷子不小心掉在了地上，男友看到后没有丝毫反应，而世浩却拿了一副新筷子递了过去。担心近人会因此尴尬，世浩则赶紧将目光转向了其他人，而这种突如其来的关心也让近人紧张不已，生怕别人会发现他们之间不寻常的关系。吃饭期间，近人出来上厕所，却看到世浩在前面或人打着电话，他本想装作不认识，但下一秒却被世浩一把拦住，原来是提醒他卫生间有人，而世浩正在给他的儿子打电话，看着世浩温柔的模样。近人的嘴角忍不住露出了笑容。等近人从卫生间出来后，两人肩并肩一起走回饭店。虽然没有多说什么，但近人却希望这条路能更长一些。最后，世浩选择让近人先进去，不然被近人男友看到，难免会被误会。回到饭店后，近人的男友有些喝多了，于是把手臂轻力地搭在近人的肩上。世浩安静地看着，反倒是近人对男友的举动有些抗拒。世浩看穿了金人的小心思，忍不住笑了出来。之后，众人来到练歌房，屏幕上的歌单亮起，两人竟不约而同的去拿麦克风。原来他们点了同一首歌，朋友们见状，让两人一起唱。就在金人唱歌的时候，世浩接了个电话，就急匆匆的走了。看到世浩走后，金人也没了表现的欲望，拿起平板切换了歌曲之后，假装不经意的问世浩怎么走了。朋友说是家里临时有事，竟然没法再继续问下去，心情也莫名的开始郁闷。回家后，闺蜜忍不住问他为什么会突然生气，竟然冷漠的表示没有。其实就连他都不知道为什么会突然心情不好，是世浩突然的离开，还是气自己为什么没和世豪早点。隔天他特意打车来到世豪的药店，假装不经意的向里面看去，但却没见到世豪的身影。就在他为此不解的时候，世豪却突然出现在他身后，竟然一时间尴尬的要死，只好装作要进去买药的样子。之后，在互惠前悄悄偷听世豪和女同事的谈话。看来世豪昨晚之所以匆匆离开，是因为孩子生病。之后，世豪径直走出了药店，竟然紧忙随便拿了些药品去结账，目光还不时地向外面望去。这时，他的手机收到短信，空头头道才是这样。原来他那些自认为天衣无缝的掩饰，全都被世豪看穿。他也坦言，就是特意来找他，因为好奇昨晚你急匆匆去了哪里。世浩说他的儿子突然生病，但好在并不严重。两人一个即将成为人妻，另一个也有了自己的孩子。很显然，他们并不合适。听到世浩说他已经收回了心思信任的，心里反倒有些失落的感觉。但他紧忙管理好表情，笑着说：“那样的话，我们就可以做朋友。”世浩问：“那样的话，你男朋友不会介意吗？”明明就像是老天爷给彼此量身定做的另一半，却偏偏在不合时宜的时候遇到道德上的约束，最终战胜了他们对爱情的憧憬。两人决定只做朋友，但仅仅一眼就怦然心动的人，真的能够只做朋友吗？喝完咖啡后，世浩送金人回家，金人无意间看到了世浩儿子的贴纸，不知怎么的就被上面幼稚的恐龙逗笑了，还用手机把它拍了下来。虽然两人只是朋友关系，但他们都能清楚的感觉到，他们的心正在慢慢的彼此靠近。隔天，金人接到了男友的电话。两方父母准备下午见面，谈谈两人的婚事。竟然得知消息后非常生气，质问他们为什么要擅作主张。男友问他是不想结婚还是不喜欢自己了。竟然被他问，一时间不知道该说些什么。男友也察觉出了不对劲，于是提出晚上想和他当面谈谈。晚上，男友来到竟然家里，竟然却没有身为女朋友该有的那种甜蜜。反而脸上写满了不自然。两人相恋多年，如今要从恋人身份转变为夫妻，金人有些婚前恐惧很正常。但男友认为这绝对不是主要原因。他问金人到底是因为什么，金人有些含糊其辞，说他们应该给彼此一些时间。他不想为了结婚而结婚，相比于婚姻，他想要的其实是爱情。男友见状只能安慰他，不要给自己太多压力。其实他们两个的爱情观从一开始就并不相同。这天，世浩接儿子出院，在儿子玩秋千的时候。世浩忍不住给金人发去短信，他想知道金人是做什么工作的。金人告诉他自己在图书馆工作，但他很快就意识到世浩很可能会带着儿子来这里找他，于是他赶紧跑到图书室，翻出手机上的照片。他猜到世浩的儿子很喜欢恐怖，于是赶紧照着图片上的恐龙样式找了起来。之后又跑到卫生间梳妆打扮了一番，而世浩果然领着儿子来到了这里。金人问男孩：“你就是恩宇吧？”
。男孩好奇他怎么会知道，接着竟然让他猜猜自己是谁。世浩站在一旁，饶有兴趣的看，但没想到儿子竟喊了一声妈妈，这着实把竟然吓了一跳。原来这个孩子是没见过自己妈妈的。身旁的世浩也觉得儿子的话非常失礼，忍不住训斥起儿子。竟然见状，赶紧将他推开，说他这样会吓到小孩子的。接着拿出带有恐龙的图书，开始哄他。在哄好了女后，两人来到一处没人的角落。世浩率先出言道歉，他也不知道儿子今天怎么了。之前他从未管别人叫过妈妈，竟然也听出来世浩话里的意思。虽然心中极力克制，但还是忍不住露出开心的表情。晚上，世浩来到药店上班，却看到竟然男友来到了店里。两人在学校是前后辈的关系，毕业后也一直保持联系。他这次来是想买点安神静气的补品送给女友。这位女友最近比较敏感，世浩表面答应，但转过身后，心里却开始不是滋味。买完补品后，世浩送她离开。男友无意间说起，他和女友最近正在冷战。听到这，世浩忍不住问他是因为什么。男友说，可能是他提出了结婚的原因。听到他们要结婚，世浩的心里五味杂陈，脸上却只能强颜欢笑的送上祝福。下班后，他来到两人曾经约会的咖啡厅，想起几天前他还在这里，对竟然说自己已经放下了，但此时此刻，他脸上的落寞却足以说明一切。男友把从世浩那里买到的补品交给静文，两人也因此聊起了世浩。男友说，世浩的经历还蛮可怜的，年轻的时候交往了一个女朋友，但那女人生完孩子就跑路了。说到这，男友不禁感慨，如果世浩能对女朋友好点，那他也不至于扔下孩子独自离开。竟然听后反问，难道对他好，他就一定不会离开吗？男友小心翼翼地问，他为什么这么大反应？竟然的这番话让男友心里开始惴惴不安，两人间的气氛也随之变得尴尬。但彼此的脸上却都装作若无其事。而回家后的静人忍不住给世豪打去电话，说他已经收到补品了。他知道这些补品是男友送给他的，和世豪的关系并不大，但静人只是想找个和他说说话的借口而已。就在两人聊得开心的时候，男友的电话却打了过来。世豪懂事的挂掉了电话，心里也开始不是滋味，似乎身旁的所有事物都在提醒他不要夜景。隔天晚上，静人和闺蜜在外面吃饭，期间她出去上了趟卫生间，往回走的时候，电话却响了起来。看到是世浩打来的，竟然不由自主地放缓了脚步。而此时的世浩正站在马路对面，竟然问他打电话有什么事。听到世浩这充满暧昧的话，竟然瞬间意识到他们这是在玩。世浩说：“如果这样会让你有负担的话，那他以后都不会再做。”但竟然也不知道他们之间哪种程度是正常的，哪种程度就算是越境。看着竟然眼眶泛红的样子，世浩忍不住想走过去，但却马上被竟然制止。只好挂断了手上的电话，神情落寞地站在原地。竟然转身回到了店里，但眼中却充满了泪水，因为他清楚自己不能再这样下去了。他必须要在欲望战胜理智之前悬崖勒马。隔天，他特意来到男友公司等他下班，想借此机会修复两人间的感情。碰巧男友的同事也认识世浩，同事说看世浩最近状态不是很好，所以约了他出来一起喝酒。竟然在一旁听的心里不是滋味。世浩和同事来到饭店，一杯接着一杯的喝着啤酒。这场面着实把同事吓到。认识他这么多年，还是第一次见到他如此消沉。同事不停地追问原因，世浩也如实回答，是因为一个女人。而世浩口中的女人，此时正在和男友吃烛光晚餐。但竟然却显得有些心不在焉，因为他还在回想刚才同事口中的话。他知道世浩是在为昨天的事情伤心。这时，男友再次说起了结婚的事。竟然说，再给他一些时间，他肯定会努力的。男友却反问，咱们的关系已经差到需要努力了。之后，他索性说出了那个一直想问他的话。止住畏缩，金人的心里慌得要死，但嘴上却坚定地表示没。男友表情严肃地重新问了一次，金人的回答依旧斩钉截铁。好笑，但在男友看不到的角落里，金人的手正紧张地捏着桌布。帅气的男人来到图书馆，透过书架的缝隙打量着那个让他心动的女人。女人也被世浩的突然到访吓了一跳，她紧忙跑了过去。却完全没注意到男友季叔此时正站在他的身后。这时，男友一把从身后拉住了他，亲人顿时被吓得不轻，生怕世浩的身影会被男友看到。而此时的世浩已经提前躲了起来。明明两人只是单纯的朋友关系，但他们却没有自信能同时站在季叔面前。面对一脸笑意的男友，竟然找了个借口让他去外面等他，之后再次寻找起世浩的身影，但世浩却已经悄悄离开。世浩的做法让金人很是恼火，他生气的质问世浩：“刚才为什么要躲起来？明明什么都没做过，为什么要感到心虚？”听到世浩再次说出这样的话，金人的心里也很不是滋味，随即问世浩：“现在在哪？”想和他当面把事情说清楚，但世浩听后一脸严肃的对他说道：“这个答案特别论，你交给他是对的吧？”但说完这些，世浩却有些后悔，明明是他冒失的行为给金人带去困扰，当初他也实在不应该，心口不一的说出已经放下的话。这时，竟然也收拾好东西，从图书馆走了出来。看到男友的车子停在自己面前。
，晋人的心里稍有犹豫，但下一秒还是做出了正确的选择。回家的路上，两人看到了站在路边的世浩。男友摇下车窗和世浩打招呼，但晋人却心虚的低下了头。明明刚才还在责怪世浩心虚，但到了他这里似乎一样。这时，男友说世浩的家离图书馆很近，以后可以拜托他，偶尔去图书馆给你送些吃的。晋人问那样的话，你不会介意吗？男友对于晋人和异性朋友相处的事情很大，同时也很尊重人的私生活。男友的信任让晋人瞬间心头一暖。同时，也更加坚定了心中的想法。晚上，晋人给姐姐打去电话，将最近发生的事情都说了出来。姐姐听后没有觉得意外，毕竟晋人现在还没有结婚，她希望晋人能以自身的幸福作为出发点，而后在他们之间做出正确的选择。接下来的一段时间里，金人没有再联系世浩，但每次路过药店的时候，都会忍不住向你们看去；来闺蜜家蹭饭的时候，也会忍不住看向世浩的家。世浩也很想知道金人最近过得好不好，但每次都控制住了想要联系他的冲动，因为他不想给金人带去压力和烦恼。每当他快要控制不住的时候，都会来到篮球馆拼命打球，直到把所有精力全都挥霍一空为止。这天晚上，晋人的闺蜜来到药店买药，世浩一眼认出她是住在自家楼下的女人。由于片刻后，她还是忍不住开口询问。紧接着，闺蜜把这件事情告诉了晋人，这让晋人原本已经快要平复的心意再次泛起波澜。隔天晚上，世浩正在和朋友们聚餐，晋人突然发来短信说想买点药。世浩看到后，第一时间跑回药店，但其实两个人都心知肚明，晋人只是想借着买药的借口去看看他。之后，世浩开车送晋人回家，也对上次的事情表示抱歉。那天不应该贸然去图书馆。管找他，也不应该说出那么冲动的话。明明承诺过已经收回了心思，但每次却都是心口不一的，让金人感到为难。金人却说他没必要这么想，因为他知道世浩是个好人，孤男寡女。坐在车里，男人说他有一个很坏的想法，为了不让金人在他和男友之间为难，世浩已经做好了单恋的准备，他不会对金人再抱有幻想，也不会再和他联系。他只求在金人发现不了的角落偷偷看着他就好。金人听后表示拒绝。为什么你想我的时候就可以来偷偷看我？那我想你的话又该怎么办？两人明明是郎情妾意的一对，却偏偏在不合时宜的时候遇到。越是努力的想要压制，心里爱欲的火苗就越燃的旺盛，直到两人都陷入了深深的迷茫。进一步不允许，退一步又不甘心。金人和男友的婚期越来越近，两人在吃饭时，男友说起金人的姐夫找他贷款的事情。男友的做法是能帮则帮，毕竟今后都是一家人。但金人却因此有些不高兴，也许他的心底一直在抗拒两方家庭的过度交织。直白点说，就是他并不想和男友成为一家人。男友似乎猜出了金人心中的想法，问他难道就这么不想和自己结婚吗？男友的戳穿让金人有些恼火，他反问起男友的家里现在是什么态度。原来男友家里从一开始就有些瞧不上金人，总觉得金人配不上他们家。这件事情男友明明都知道，但是却一直无动于衷。金人之前也为此努力过，但现在让他装作开开心心的去迎合男友的家庭，他根本就做不到。原本好好的一顿烛光晚餐，到最后却弄得不欢而散。第二天早上，世浩正在药店上班，突然一个女生走过来说要买解酒药。听到解酒药，世浩又忍不住想起和金人的第一次见面，如潮水般的思念涌入大脑。世浩瞬间变得心烦意乱，因为上次在 KTV 聚会，金人的妹妹和世浩的朋友对彼此互生好感。相比于世浩和金人的复杂情况，他们两人的相处完全没有任何负担。两人聊天时说起世浩，朋友说世浩最近有了喜欢的人，他很好奇那个女人长什么模样，因为他还是第一次见到世浩陷得这么深。妹妹回家后无意间和金人说起此事，妹妹忍不住感叹：究竟是个什么样的女人会有如此魅力？殊不知口中的女人此时正站在他的面前。竟然听到世浩最近的状况不好，心里也很不是滋味。隔天下班后，忍不住给世浩打去电话，但电话那边却迟迟无人接听。竟然干脆直接跑到世浩家门口，问他为什么不接自己电话。世浩说是因为手机调成了震动。随后问竟然有什么事，世浩听后一脸的无奈。竟然实在不应该来找他，明明说过不想让世浩靠近，却总是在关键时刻跑来扰乱他的心。竟然突然间的轻易举动，把世浩吓了一跳。接着，竟然双眼泛红，直接哭了出来。此时又有谁能理解他心中的痛苦？明知道嫁给季硕不会得到幸福，但却始终鼓不起勇气和世浩在一起。看着竟然伤心的模样，世浩忍不住开始哄他。两人来到附近的面馆，一碗普通的拉面却让竟然胃口大开。这味道比起之前的烛光晚餐，不知要好了多少倍。果然，和喜欢的人在一起吃什么？都会觉得幸福。饭后，世浩送金人回家，却正巧看到世浩的妹妹和朋友在一起。妹妹见状，邀请世浩和朋友到家里做客。金人听到世浩要上来，赶紧手忙脚乱地收拾起房间。
。看到世浩进来后，晋人又努力装出一副平静的样子。妹妹非要拉着朋友出去买啤酒，把世浩两人单独留在了家里。两人尴尬的同时，又掩饰不住心中的小窃喜。还没等两人开口说些什么，晋人的电话就响了起来，是男友季说打来的。两人上次不欢而散后一直在冷战。记者问他究竟想如何处置他们之间的关系，晋人看着面前的世浩，忍不住对着记者说道：“还有九世浩。”神情复杂的看着晋人，相比于心中的喜悦，他更为痛苦抉择的晋人感到心疼。电话那边的男友一头雾水，问他为什么会突然提出分手，但电话这边的晋人却给不出答案。挂掉电话后，晋人率先开口。他表示和男友分手不是因为世浩，他们之间的感情本来就出现了裂痕，所以希望世浩不要有心理负担。金人妹妹这时也买完啤酒，四个人坐在桌前吃起了烤肉。金人妹妹忍不住好奇问起世浩，究竟是什么样的女人让你如此着迷？这时门铃声响起，原来是刚刚被甩的季硕找过来。为了防止尴尬的场面，金人没有让季硕进屋。金人妹妹说：“咱们喝咋？”但世浩却开始心不在焉，总是想关注门外的情况。而世浩反常的样子也被妹妹看在眼里。门外的两人说话声越来越大，为了不影响到邻居季，说提议两人去别处聊。妹妹听到动静，走出去下注客令，却不注意将一只男鞋踢了出来。最后因为季硕的突然到访，四个人的聚会也被弄得不欢而散。等世浩走后，金人也随之陷入了迷茫。如今的他已经和男友分手，运行了多年的生活轨迹瞬间变了模样。他不知道自己的决定究竟是对是错。世浩回家后也陷入了深思，他不愿看到晋人伤心纠结的模样，但这一切还是不可控制的发生了。这一晚对于他们三个人来说，都注定是一个不眠之夜。隔天季说，下班的时候无意间看到世浩脚上的鞋子，竟和昨天晋人家里的那双一模一样，这让他对世浩产生了怀疑，正犹豫要不要开口询问。没想到世浩竟率先说了出来。他说完，在晋人家里的是他和他的朋友。没想到季硕听后竟露出放心的表情，甚至还为刚才的猜想感到好笑。现在想想，世浩和晋人之间怎么可能会有其他关系？世浩只是个小药店的药剂师，被前女友抛弃，还独自抚养着一个孩子，这种条件跟他比起来简直是天壤之别。既然又怎么会抛弃他这个高富帅，而选择世浩？世浩的笑容里带着苦涩，因为季硕说的都是事实，他确实比不上季硕，也配不上晋南。此时的晋人家里聪明的妹妹已经看出了端倪，她问晋人：“世浩喜欢的女人就是你吗？”晋人没有否认，说他也同样喜欢着世浩。妹妹却告诉晋人，季硕和世浩正在一起吃饭。晋人听后被吓得不轻，生怕两人之间会起冲突，于是只好硬着头皮给季硕打去电话。为了支开两人。晋人只好说想让季硕来家里当面聊聊。季硕听后乐得不行，还以为季云是想和自己和好，但世浩的心里却开始不是滋味。此话一出，季硕也觉得世浩的情绪不对，身旁的朋友连忙说是因为世浩喝多了。最后，季硕还是起身离开。世浩的心里则非常不爽，明明已经分手了，为什么还要让季硕去他家里？而季硕这下也彻底放心。原本还以为晋人变心了，但如果是世浩的话，根本就不可能。妹妹听后好奇地问他为什么，季硕说：“世浩是个单亲爸爸，独自抚养着一个儿子，这种人怎么可能有资格当他的情敌？”晋人一脸的尴尬，看向妹妹，他怕妹妹也会因此而不认可世浩，但没想到妹妹听后却说：“等到季硕走后，晋人妹妹也表示会支持姐姐的决定。”之后走过去给姐姐一个大大的拥抱。隔天清晨，晋人给世浩打去电话。有了妹妹的支持，金人也更加坚定了自己的想法。不知情的男友还以为是女人在闹情绪，随便安慰几句就自认为两人已经和好。但在那之后，男友和世浩间却莫名多了些火药味。打篮球时也总是会针锋相对。结束后，两人还尴尬的一起坐车去饭店聚餐。这时，金人给世浩打来电话，世浩莫名的紧张起来。季硕见状，鼓励世浩勇敢追爱。殊不知，电话那头的人正是和他刚刚分手的前女友。不知道两人在一起。金人问世浩在不在药店，世浩说他今天出来打篮球了。听到世浩的暗示，金人立马意识到季硕可能正在世浩身边，随后便要挂断电话。但世浩的心里却莫名的涌起一股怒火，明明金人已经和季硕提了分手，为什么他们之间还是要遮遮掩掩？于是略显生气的命令金人。金人不明白世浩为什么会突然生气，接着他就听到世浩让季硕靠边停车，说他要去和心仪的女生见面。紧接着他大步流星的去找金人，在这段感情里，他一直在极力隐忍，但此时他不愿再偷偷摸摸。彼此吸引的两个人也终于在这个静谧的夜晚拥抱在一起。面对季硕的误解，金人让世浩再给他些时间，他会再和季硕郑重的提出分手。而世浩的回答也让世浩红了眼眶。他让金人不要着急，无论多久我都会等你。两人分开后，世浩独自走在樱花散落的街道，他已经不知道有多少年没有过这么幸福的感觉了。他忍不住将眼前的景色拍下，发给金人。从今往后，所有幸福的事情，他都想和那个心爱的女人分享。隔天，世浩叫好朋友到家里吃饭。
，说他一直喜欢的那个女人就是季硕的女朋友。新人朋友听后被吓得不轻。世界上那么多女人，为什么就偏偏喜欢上了他？但喜欢一个人又哪是自己可以控制的？另一边，金人也约寄宿在咖啡厅见面，想要彻底和他讲清楚分手的事情。但寄宿以加班为由放了金人鸽子，金人忍不住在电话里又和他吵了起来。在两人相恋的四年里，无论什么事情都比他这个女朋友重要，似乎都是。金人一直在追赶着寄宿的身影，去主动爱他。金人生气的起身离开，想要去找闺蜜，结果在楼下碰到了世豪和朋友们。两个朋友见状，赶紧懂事的离开，而世豪听。到近人没吃饭，就又带他来到上次的餐馆。世豪说他已经把他俩的关系告诉了朋友，以后他们不用再偷偷摸摸。隔天，近人再次约出了季硕，但季硕似乎已经有了预感，还没等近人开口就率先道歉，同时也不认他们之间已经到了分手的地步。他让近人再给他一次机会，如果到时候还是不行的话，再分手也不迟。同时表示他父亲想见近人一面。近人听后也没再多说什么，只是说他会独自去和寄宿的父亲见面，希望寄宿到时不要出面。隔天，近人准时来到餐厅赴约，结果寄宿的父亲却姗姗来迟。在经过了一番寒暄过后，近人鼓起勇气和寄宿的父亲说道。男人准备向女友求婚，但女友却在盘算该如何分手。在两人四年的恋爱里，金人始终处于卑微的角色。季硕的眼中，似乎任何事情都比他这个女朋友重要。每当金人伤心难过的时候，他却总是不以为然，随便安慰几句，就当事情已经过去了。最重要的是，季硕的父母从始至终都没认可过金人。越是到了谈婚论嫁的时候，金人的心里就越觉得恐惧。他鼓起勇气决定分手。但季硕却还以为他只是一时赌气，金人也不愿再跟他多说什么，直接找到了季硕父亲那里，坚决的表明自己的立场。但金人的这番话却偏偏适得其反，季硕父亲觉得他是个合格的儿媳妇，毕竟越难得到的东西就越珍贵，让季硕赶紧努力将金人娶回家。季硕得到父亲的支持，也变得更加有信心。另一边，石浩带着儿子来到静云工作的图书馆。静云看到后也难掩心中的喜悦，但紧接着季硕就给他发来短信，告诉静云他要来图书馆找他，并且马上就要到。静云见状，赶紧把石浩从图书室叫了出来。他极力掩饰慌张的表情，并希望石浩能带着儿子从后门离开，但这句话却深深刺痛了石浩。难道他只能像个小偷一样见不得光吗？他怎么受伤都无所谓，但这些事情不能强加到他儿子身上。世浩最终没有答应金人的建议，带着儿子正大光明的从正门走了出去，结果正好遇到了刚要进门的季硕。想着上次也是在这里见过世浩，季硕忍不住问他经常来这里。世浩平静的表示，他来这里是因为这里的图书很好。随后带着儿子就要离开，季硕也觉得刚才的猜忌伤害到了世浩的儿子，为了给自己的唐突道歉。季硕硬是将一个红包塞到了世浩儿子的手里，之后他走进图书馆，却看到双眼通红的晋人站在那里。季硕紧忙询问他怎么了，晋人只是一遍遍地冲他说着对不起，然后起身追了出去。看到这一幕的季硕终于明白了一切，那个让他不断怀疑又不断否定的荒谬猜想，竟然无比真切地发生了。世浩母亲听说他有了心仪的对象，高兴得不得了，他很欣慰。世浩能在之前那段感情中走出来，可当母亲得知女方是个图书馆老师，家世优秀，并且还没结过婚。顿时就开始反对，他觉得是儿子高攀了，并且劝说世浩以他这样的条件，还是老老实实找个和他情况相仿的离婚女人。但一向很听父母话的世浩，这次却一反常态，他不想考虑那些条条框框，哪怕自己配不上镜子，他也想用尽全力的去爱一次。一句无话，一证明你。世浩的话让金人红了眼眶，他缓缓走到世浩身前，拿出带有恐龙贴纸的手机给世浩看。世浩瞬间明白了晋人的心意，他不仅会爱世浩，同时也会好好爱世浩的儿子，这就是他给世浩的答案，也是世浩从来不敢奢望的结果。另一边的季硕在消沉了几天之后，决定去找世浩谈判。他向朋友索要世浩家的地址，世浩似乎早就做好了心理准备，让朋友把自己家的地址发给季硕。季硕很快按着短信上的地址找了过来，两个男人终于以情敌的身份开始了对话。世浩把他跟晋人的所有事情都说了出来。原本他只想着将这份感情深埋心，但季硕却一次次的探亲他，还连带着瞧不起他的儿子，这让他无法接受。情侣间最大的悲哀，莫过于被不喜欢的人强装喜欢的相处。但季硕听后却依旧不愿接受现实，他假装平静的让晋人上楼休息吧，从明天开始就当做他们之前什么事情都没有发生过。殊不知，正是季硕的这种态度，才让晋人渐渐泯灭了对他的爱意。在季硕的眼中，晋人就是这么一个好对付的存在，无论晋人如何表达自己的不满，都不会引起季硕的在意，每次都是几句敷衍的道歉，隔天就当做没事发生。哪怕走到了如今这步田地，季硕却依旧如此。之前的晋人还会有所动摇，但如今的他已经下定了决心，就算没有嗜好的出现，他也依旧会选择分手。
。晚上，金人回到父母家，把和季硕分手的消息告诉了父母。父亲听后果然气得不行，他质问季硕的眼光是不是太高了，连季硕这样打着灯笼都难找的富二代都不要。金人说季硕很好，但越是相处，就越觉得季硕并不是他真正想要的人。相比于优异的物质条件，他更想找一个温暖的人，并表示他已经有了心仪的男生。父母听后简直不可理喻，说他就是看那些虚幻小说看傻了。但无论父母如何训斥惊人，都没有丝毫退缩。另一边，世浩的父母也在劝说。世浩母亲还给他安排了相亲，但相亲对象无一不是离过婚的女人。世浩一直很听父母，但这次他却一反常态的坚决。他和父母承诺他会结婚，但结婚对象一定会是之前提过的那人世竟然给了他对幸福生活的憧憬。只要一想到敬人，他就总会不自觉地露出笑脸。而让他更加幸福的是，他终于不用刻意隐藏他对敬人炽热的爱。敬人也可以在药店门口光明正大地等他下班。被同事发现后，敬人也会大方地做着自我介绍。两人一起来到当初的咖啡馆，心情舒畅地看着彼此的脸，毫无顾忌地说着心里想说的话。金人突如其来的表白让世浩愣住了，随后他直接起身走出了咖啡馆。金人见状，赶紧追了出去，没想到世浩竟站在外面偷摸眼泪。金人看到后笑话他是个眼泪很多的男人。晚上，金人被世浩送回家，结果刚走到门口，手机就响了起来。明明才刚分开，却已经开始想念。和其他情侣一样，他们在大街上拥抱，在公园里接吻，一起去餐厅吃饭。还总是忍不住打闹，但这一幕正好被季硕的朋友看到，朋友还不知道两人已经分手，还以为是静人出轨了，于是赶紧给季硕打去电话。季硕听后也怒气冲冲地朝餐厅赶去。到了之后，正好看到季硕和静人手牵手走了出来，两人看到季硕后，表情也变得有些尴尬。眼看着两人越走越近，静人赶紧一把将季硕推开，而季硕到现在都不认为他们已经分手，反而愤怒地质问起静人，好像他正在做一件很不道德的事情。身后的世浩终于忍无可忍，走过去。一把拉住季硕的衣领，好在静人和朋友及时冲过来，将两人拦住。看着一直在叫嚣的季硕，世浩从口袋里掏出车钥匙，让静人先去车里等他。看着不断叫嚣的季硕，世浩很想一拳砸在他的脸上，但想想还是算了。相比于使用暴力，他更想用一种理智的方法去解决。在送静人回家的路上，世浩突然说起了他的前女友。当年他把孩子生下来后就跑到了国外，最开始他很生气，也很害怕，不知道一个人该如何抚养。甚至想过要去国外找他，还没出息的想把孩子送去孤儿院。但是过了一段时间后，世浩的想法发生了变化。也许前女友也有他的难言之隐，或因为某些嗜好没想到的事情而感到疲惫。他也渐渐接受了现实，技术现在的状态也许和之前的他一样，需要一些时间来接受分手的事实。另一边，技术正和朋友喝着闷酒，嘴里不停念叨着嗜好的名字。也许让他难受的不是分手，而是输给了他一直瞧不起的嗜好。他给父亲打去电话，质问父亲为什么不把那篇谈话的真相告诉父亲的话，让季硕觉得更加没面子。明明各方面都很优秀，为什么会输给一个单亲爸爸？因此，他也决定，无论谁夹在中间，他都要把静人重新追回来。另一边，静人的父亲也在惴惴不安。他本就在季硕家的公司上班，明明马上就可以和董事长结成亲家，可女儿却主动甩了董事长的儿子。这让他在季硕父亲面前如坐针毡。季硕父亲说，金人好像是在外面有了别的男人，才选择和季硕分手。问他知不知道这件事，金人父亲听后吓得要死，赶紧表示绝不可能发生这种事，说金人和世浩分手只是一时赌气，他会去做做女儿的思想工作。晚上，世豪送金人回家，金人走进电梯的时候，两个人的眼中都透露着不舍。世豪毫不犹豫地将电梯按住，两人相视一笑，仿佛一切都不需要过多言语，两人并肩向金人的家里走去。暧昧的氛围填满了整个楼道，可让他们没想到的是，晋人的父亲晋人在家门口等他。世浩有些拘谨的走了过去，礼貌的向他问好，但晋人父亲却没给他好脸色，甚至全程都把世浩当成空气。世浩只好尴尬的和晋人父亲道别，然后独自一人转身离开。晋人对父亲这种冷漠的行为非常不满，但父亲同样有着一肚子的怒火，等着发泄。晋人放着季叔那样的富二代男友不要，偏偏和刚才那个男人走到了一起。父亲说他这是不自爱的行为。现在外面流言蜚语已经传得满天飞，他让金人抓紧和世浩分手，然后重新和季硕在一起。金人听后一脸的不可思议。父亲明知道金人已经不爱季硕，却还是希望他不要辜负家人的期望，并且那样的话，他在季硕父亲的手底下也能过得舒服。金人心里顿时有种伤心的感觉。这时他想起刚刚被父亲冷落的时候，给他打了很多电话，但却一直没人接听，于是干脆来到世浩家门口。原来世浩来到父母家，他儿子他把家里的密码告诉金人。让他先进家里等他。金人打开房门，小心翼翼地走了进去，开始四处打量起世浩的家。世浩这边也在急匆匆地往回赶，一个红灯都会让他着急。到家后，他故意按响门铃。世浩明显被金人的话所感动，打开门冲了进去。
，捧起惊人的脸就吻了上去。就当所有人都以为猜到了接下来的剧情时，两人却适时的点到为止。对于已经契合到灵魂深处的他们来说，反倒不会急不可耐地跨出那一步。等到进人吃完饭后，世浩贴心的给他倒了杯水。竟然也依偎在世浩肩上，听着世浩给他读书上的段落。竟然之前在父亲那受到的所有愤怒和委屈，此时都已经烟消云散。只要能和彼此在一起，好像无论做什么事情都会觉得幸福。竟然在工作不忙的时候，也会来到药店附近和世浩吃午饭。以前还是一个人的时候，世浩就很憧憬现在的画面。在阳光明媚的日子里，和喜欢的人坐在公园吃饭。虽然只是一件微不足道的事情，但世豪却觉得很幸福。竟然说下次在约会的时候，把你儿子也带上吧。世豪听后再次被他感动，他从未奢望过竟然会接受他的儿子，可竟然的做法却让他觉得自己遇到了天使。闺蜜知道两人在一起后，忍不住劝他。虽然他知道世豪是个好人，可一旦和世豪结婚，年纪轻轻的竟然就会直接升级成别人的后妈。反观季硕，虽然有些大男子主义，但他的条件确实比世豪高了好几个档次。竟然听后只是笑笑，没有说话。季硕这边正在给父亲道歉，因为上次喝多后他真的很失态，父亲对此并不在意，只是问竟然真的在外面有人了吗？季硕听后沉默片刻，也许是男人的自尊心在作祟，季硕不想将如此丢脸的事情告诉父亲，于是否认了父亲的话。父亲说：“既然如此，那就准备结婚吧。”还说会让朋友给两人挑一个好日子。看来在季硕父亲眼中处于弱势的竟然连提分手的资格都没有。竟然的父亲也找季硕出来吃饭，虽然前亲眼看到过竟然和世豪在一起，可竟然的父亲却对此事闭口不谈，还跟季硕解释竟然那所谓的分手只不过是闹情绪时的气话罢了。随后催促季硕赶紧将结婚的日子定下来，在两个家庭的擅作主张下，季硕竟真的有种能把晋人追回来的错觉。晋人得知父亲和季硕私下见面的事情后，也非常气愤。为了能彻底打消父亲攀高枝的念头，晋人再次找到了季硕的父亲，他想让季硕父亲像最开始那样反对他和季硕在一起。但这个精明的老头其实早就察觉到了不对劲，甚至已经找私家侦探拍下了他和世浩约会的照片。虽然从心眼里看不上静月，但他那颗妇人的自尊心却容不得他人践踏，尤其是像世浩那样的单亲爸爸，静远也因此无功而返。季硕父亲派秘书把照片交到了季硕手中，究竟还要不要和金元继续下去，由季硕自己决定。看着照片里静人发自内心的笑容，季硕心里的嫉妒更是到达了顶点。世浩计划着想带晋人回家见父母，却没想到刚挂掉电话，晋人就在楼下偶遇了世浩母亲。母亲见过晋人后，虽然嘴上没有明说。但光看表情就知道，他其实对晋人非常满意。等到世浩下楼去找晋人的时候，母亲还悄悄趴在窗户上偷看。晋人把季硕想找他单独谈谈的事情告诉了世浩，世浩听后没有生气，因为他相信晋人可以处理好一切。之后，晋人去和季叔赴约，季硕带他来到两人第一次见面的地方，同时把结婚戒指递到了晋人手里。明明两人已经分手。竟然没想到，季硕竟然会激进到这种程度，无奈只能默默将戒指递了回去。但季硕见状却双手插兜，完全不给金元拒绝的机会。此时正在照顾儿子的时候，心里也有种不安的感觉，想着要不要给金元打个电话，但又觉得有些不妥。晚上竟然回到家里，那个戒指他最终还是没能还回去。妹妹见状忍不住责怪，竟然如果是他的话，他会当场把戒指丢进垃圾桶。竟然说他当时也有过这样的想法，但转念一想。他和季硕之间并没有什么深仇大恨，更不至于做出那样的举动伤害季硕。可话虽这么说，但手中的戒指却像个烫手的山芋。晋人的人换来的肯定会是季硕的误会。果然，季硕第二天上班时就变得容光焕发，看上去好像明天就要结婚的样子。同事听到后，赶紧给世浩打去电话，问他是不是跟晋人分手了。因为晋人已经接受了季硕的求婚戒指，世浩得知消息后，心里五味杂陈，任凭他再怎么相信，晋人却还是难以掩饰心里的忐忑。他没有联系晋人，而是给季硕打去电话，约他晚上当面谈谈。世浩早早来到约定地点，碰巧晋人给他发来短信，世浩刚想回复，就看到了门外的季硕。还没等季硕进门，两人之间的火药味就已经无法掩盖。世浩开门见山，问他究竟还要纠缠金人到什么时候，而季硕就像个胜利者一样品尝着咖啡。世浩心里很清楚季硕的想法，相比于喜欢靖远，季硕更多的是不甘心，因为他无法接受输给自己这个单亲爸妈。他奉劝季硕就此收手，不然大家都会弄得很难看。季硕却有些不以为然，他不知道世浩哪来的自信，难道真的以为金人的父母会接受他吗？他甚至能想象到世浩被金人父母羞辱时的模样，但相比于这。世浩认为被金人认可才是更重要的事。金人这边也从世浩朋友口中得知两个男人见面的事情，他第一时间跑到闺蜜家等着世浩回来。
。这时，楼道里传来上楼的声音，金人变得有些紧张，他怕世浩会因为戒指的事情生气。告诉闺蜜，如果她吃了闭门羹的话，要记得收留她。接着就跑到楼上安享本领。世浩隔了半天才接通视频，告诉金人他正在洗澡。听到“洗澡”两个字，金人心里控制不住的开始浮想联翩。看来屋里的世浩此时正光着身子和他聊天。世浩让他在门外稍等十秒钟，可金人却偏偏输入了密码。他悄悄躲到了浴室外面，从背后紧紧将他抱住。但世浩压根就没有生进人的气，就算他收下了寄售的戒指，但他清楚金人现在爱的是他。接着他问静云要不要喝点什么，静云选择了啤酒，接着坐下来和世浩说起戒指的事情。当时面对态度强硬的季硕，他也想过当着季硕的面将戒指丢掉，但他却觉得自己没资格这么做，毕竟在和季硕分手的事情上，金人的身份是一个加害者。所以他希望世浩能够理解。金人说着说着就红了眼眶。世浩看到后，忍不住凑过去替他擦掉泪。两人一个刚洗了澡，另一个人也喝了酒。看来今晚注定要把自己交付给对方。男人昨晚刚经历了一场世纪大战，却在天蒙蒙亮的时候悄悄起床，蹑手蹑脚的走出了房间。他觉得身体就像是打了十场篮球一样疲惫，接着一头栽在了沙发上，直接睡到了日上三竿。睁开眼睛，又被面前的金人吓了一跳。金人问他为什么不跟自己一起睡，世浩。一脸的无原来金人睡觉的时候很不老实。昨天夜已经不知多少次把世浩踢下床。世浩开玩笑说，以后都不会让静媛在他家睡觉。静媛听后眼珠一转，然后直接躺在了沙发上，说以后睡觉时会像这样紧紧搂着世浩，那样的话他就不会掉下去。两个人闹着闹着，世浩的欲望就再次被勾了起来。过了许久之后，金人红光满面的回到了楼下闺蜜家，但闺蜜却面色凝聚。原来季硕刚给她打完电话，说要过来拜访，实则就是接着拜访闺蜜的。来看看楼上的世浩有没有和金人做什么出格的事，输给了各方面都不如他的世浩。季硕的行为也变得越来越过火，那感觉就像是一只要夺回猎物的饿狼。闺蜜怕时间长了金人会招架不住，但金人却表示无论要面对什么困难，他都不会和世浩分开，更不可能重新和季硕在一起。和金人同样想法的还有季硕的父亲。自从得知金人分手的原因是因为移情别恋后，他的心里就已经将金人 pass 掉。之所以鼓励儿子将其追回来，也只是为了找回面子而已。其实另一早就给季硕物色起了新的结婚对象。金云父亲在得知消息后也愁得够呛，看来他是无法攀上季硕家的高枝了。无奈他只好让女儿将世豪带到家里看看。隔天中午，母亲找到金人说：“爸爸同意先见一件事。”好，本来是一件值得高兴的事情。但金人的脸色却很不自然，他索性直接向母亲摊牌，他喜欢的那个男人实际上还带着一个儿子。母亲听后果然被吓得说不出话。对于为人父母的他们来说，这个消息简直如同晴天霹雳般震撼。金人哭着给母亲道歉，他知道这听起来很荒谬，他也曾拼尽全力的抗拒，但最后还是失败了。他实在太爱那个男人了。母亲看此情况也忍不住哭了出来。难道他一直视若珍宝？刚结婚就要给别人当后妈妈，等母女二人恢复情绪之后，金人还是恳求母亲能见世浩一面。但从母亲冷漠的表情中就能看出，让他接受世浩是根本不可能的事情。伤心的金人坐在观影室偷抹眼泪，世浩推门走了进来，也不知是怎么回事，明明上一秒还在伤心难过的静，看到世浩的瞬间，所有委屈就全都烟消云散。世浩安慰他不要着急，毕竟每个父母都希望自家女儿能有个好的归宿。他也会努力证明给静人的父母看。之后，他好奇地问静人：“这里是什么地方？”看到静云这么主动，身为男人的世浩自然也不甘示弱。短暂甜蜜后的两人从观影室走了出来。世浩也决定今天不回药店，全程在这里陪静。上班，静人把一本书递给世浩，示意让他帮忙放到架子上。男人来图书馆帮女友工作，但帮助的方式却让人满脸通红。可能是最近体力消耗的太多，没一会世浩就坚持不住。两个人在图书馆肆无忌惮的嬉笑打闹，最后合力把图书放回到架子上。这边世浩和金人打得火热，书不知已经来到图书馆外面开始蹲守。到了下班时间，果然看到世浩，两人有说有笑的走了出来。上车时，世浩说要打个电话，让金人在车里等他一会。原来他已经发现了在不远处蹲守的季叔，这通电话也是打给他的。季硕没有接听，而是一直死死盯着世浩。回家的路上。世豪没有将这件事情告诉静人，只是透过后视镜不停地向后看去。到家后，他以停车为由让静人先上楼，而季硕也果然跟到了这里。看到静人和世豪似乎已经住在了一起，季硕却并没有因此恼怒。他现在要做只是从世豪身边把静人抢回来罢了，其他的事情他真的毫不在意。世豪听后让他快走吧，因为静人很快就会打开窗户向下看，他不想让静人发现他曾经交往过的前男友竟不是这般嘴。季硕却对此毫不在意，他今天无论如何都要把金人带走。两人间的气氛也开始变得剑拔弩张，眼看就要动手的时候，金人推开楼门冲了出来，他接受了季硕的要求，从现在开始，季硕可以随便跟他身边的任何人联系。
，也可以不分昼夜给自己打电话或是和他见面，竟然全都会奉陪到底，直到季硕把心中的不甘和愤怒全都发泄完为止。但唯一不能做的就是折磨世浩。如果季硕继续找世浩的麻烦，无论对方是谁，他则会拼尽全力的反击回去。听完晋人的话后，季硕的心里难受的要死，也终于意识到他输的一败涂地。他喝得烂醉来找父亲，让他不要在公司为难晋人的爸爸。父亲听后问他是准备放弃了吗？那怎么可能？他是因为晋人才弄到这般狼狈的局面。既然如此，就更加不能放手。就算用尽所有不正当的方法，他也要赢得最后的胜利。醒酒后的他，把之前父亲拍下的照片寄了出去，而收件人正是晋人的父亲。他很想看看李晋人父亲的姓名，知道自己女儿喜欢上一个单亲爸爸后会是何等反应。而另一边，不知情的晋人正准备和世豪出去约会。不同的是，这次带上了世豪的儿子。他们驾车来到了游乐场。虽然世浩是第一次带儿子出来约会，但三个人却相处的极为融洽，看上去就和幸福的三口之家一模一样。竟然拿出手机里的相片给世浩看，让他把床头的相片换成这，可能是幸福来的太过突然。世浩握着手机。一时间不知该说些什么，金人见状又跑到了恩宇身边，对着恩宇的耳朵窃窃私语。恩宇来到世浩身旁，把金人的话传达给世浩：“看见你 ，Hello mother。”世浩心里清楚，这时警员在向他求婚，他让儿子在这里等他一回，随后起身来到了警员身边，问他真的愿意来到我们的世界吗？世浩强忍着眼的泪水走过去，和金人抱在了一起。就在两人还沉浸在幸福中无法自拔的时候。晋人却接到了母亲的电话，说他爸爸已经知道世浩的情况，让晋人赶紧逃走吧。但逃避始终不是办法，如果想跟世浩光明正大的在一起，就必须要过父母那一关。晋人来到了父母家里，母亲让他赶紧逃，不然你爸会打死你的。但晋人却已经做好了赴死的准备，他跪坐在父亲面前，承受着父亲的怒火。但无论父亲怎么骂他，他都始终坚持自己的选择。这把父亲气得眼冒金星，问他是不是精神上出现了问题。晋人哭着和父母道歉，他知道他这么做会让父母伤心，但是他真的无法控制自己的心。父亲看着女儿痛哭的模样，也有些心疼，于是也做出了让步。他不会再逼晋人和季硕在一起，但让一个单亲爸爸给他当女婿是绝对不可能的。可晋人的性格同样固执，说他这辈子非是好不可。父亲气得想要动手，幸好被母亲及时拦住。父女俩最终不欢而散。隔天，晋人来到季硕父亲家里，把季硕父亲派人偷拍的照片递了回去。虽然这些照片把晋人家里搅得天翻地覆，但他也借此机会向家人坦白，所以他很感谢季硕父亲的推波助澜。他这次过来，一是想要回底片，二是把结婚戒指还给季叔。季叔接过戒指后，狠狠地丢了出去。不被人接受的心意和垃圾没有区别。同时，他告诉晋人，那些照片其实是他寄给晋人父亲的，因为他们三个人之中不能只有他自己。受伤晋人听后也放低姿态和季叔道歉，这一切都和世浩没有关系。他希望季叔的怒火都能冲他一个人发泄。千万不要波及到世浩。季硕听后心疼又恼怒，世浩到底算个什么东西，值得晋人这般袒护？一种无力的感觉瞬间席卷全身。现在的他什么都不想要，只希望晋人能重新回到他的身边。随着晋人的这句诀别，两人之间的感情也算是彻底一刀两断。现在的晋人已经冲破了一切障碍，终于能无所顾忌地投入世浩的怀抱。隔天，世浩的母亲找到了世浩的同时，向他问起了恩宇妈妈的情况。自从他生下恩宇离开后，就再没露过面。如今，世浩好不容易开始。了新的恋情，母亲反而担心起恩宇妈妈会不会突然出来搅局，同事说让她放心吧，因为据她所知，恩宇的亲生母亲已经在国外结婚了。世浩母亲听到这个消息后也松了口气。随后两人聊起世浩和金人的事情，好巧不巧，金人的母亲也来到了店里，听到女儿的名字，金人母亲忍不住竖起了耳朵。世浩母亲，他想过把恩宇的抚养权转到自己手里，那样世浩在和晋人交往的时候压力也会小一些。毕竟对方是个还没结过婚的大姑娘。可转念一想，这么做对世浩和恩宇都是不负责任的。只是个孩子的恩宇也不该承受这些。一想到恩宇连妈妈的面都没有见过，他的心里就忍不住的心疼。听到这里，晋人的母亲也愣住了。也许是同样身为母亲的缘故，他很能理解世浩母亲心里的难处，为了自己儿子的事情操碎了心，他忍不住凑了过去。而世浩母亲也很快意识到了对方的身份，两个人找了个公园坐了下来。世浩母亲也把家里这些情况说了出来。晋人母亲听到世浩当年的遭遇和这些年的不容易，也开始觉得那个叫世浩的孩子。似乎是个值得女儿托付的人。同事回到药店后，把和世浩母亲见面的事情告诉世浩，有些恼怒。已经过去六年了，他们这个家到底什么时候能从那个女人的阴影里走出来？其实不光是母亲，就连世浩的心里也很害怕，生怕那个女人会突然出现抢走婚姻。但同事却说，那个女人已经结婚了，似乎还有了孩子。他让世浩不要再去怨恨。放下这段伤痛，好好和金人走下去。但嘴上说的容易，世浩的心里怎么可能不去怨恨？
，如果光是他自己都无所谓。但那狠心的女人抛下了恩宇，一想到恩宇从出生到现在都没见过妈妈，世浩的心里就无法放下怨恨。他来到路边的酒摊，喝得烂醉，最后被朋友搀扶着送回了家。金人见他喝的这么多，赶紧询问世浩这是怎么了。世浩却问会不会像前女友那样，在今后的某一天突然抛弃他，然后消失的无影无踪。也许从六年前被前女友抛弃的刹那，世浩心里的伤口就从未真正的愈合过，他再也不想经历那样的遭遇。所以问金人能做到永远不会变心吗？对于这个问题，金人已经不想回答。难道他所做的这一切都不能证明吗？有些伤心。金人从世浩家离开，朋友见状赶紧追了出去，跟金元解释，世浩是因为喝多了才会这样。但金元好奇的是，世浩是因为什么原因喝的酒？朋友也许是情商下限，说是因为世浩的前女友结了婚。靳元听后心凉了半截。他和世浩在一起的这段时间，无论经历了多么难熬的事情，他都没见世浩喝成这个样子。既然他对前女友如此的念念不忘，那就让他去找他的前女友去吧。靳人回到了自己家里，却没想到季硕正在家门口等他，而且看季硕的样子，似乎也喝了不少酒。季硕说有点想他了。所以想着过来看看他，竟然心中顿荡无语。看来天下的男人都一个德行，喝多了就开始缅怀前任。但和世浩不同的是，新人无论在心理和身体都没跟季硕有任何纠缠，结束了就是结束了。隔天世浩重复，最终醒来，朋友刚好打来电话。世浩问朋友，昨晚他没说什么奇怪的话吗？朋友听后问他，真的不记得了。昨晚他对晋人说的话，岂止是奇怪，简直就是过分。晋人离开时的样子真的很伤心。听到这个，世浩只觉得头痛的更加厉害。他给晋人打了一天的电话，但晋人果然都没有接。好不容易熬到了晚上下班，晋人终于接听了世浩的电话。两人约在咖啡厅见了面。世浩愧疚的给晋人道歉，昨晚他确实喝得很醉，才会说出那样的话。但那些话全都不是发自内心的。可晋人却不这么认为，他清楚记得昨晚世浩所说的话。也许你认为我在咬文嚼字，但那个“野”字代表着嗜好，心里已经把他和前女友画上了等号，认为他也有可能会像前女友那样不负责任的逃掉。这种不被信任的感觉让金人很是难受。也许这件事情在别人那里可以得过且过，但他真的做不到。这段时间，两人一直沉浸在爱里，这件事情就像一盆冷水般浇到了金人头上，因此他需要一些时间去好好思考两人之间的感情嗜好。看着空荡荡的房间，忍不住转头走了出去。他已经没办法接受没有金人的生活，因此他一定要去。挽回晋人受伤的心，他来到晋人家，按响门铃，但晋人却始终不肯吭声。这时，世浩父亲打来电话，把他叫了回去。母亲把前几天和晋人妈妈见面的事情告诉了世浩，他说晋人妈妈是个很善良的人，听到咱们家的情况后，不但没有瞧不起，反倒感同身受的流泪。父母让世浩一定要好好对待晋人。不要辜负了晋人和他母亲的期望。世浩听到这话，心里则更加难受。他真的很恨他自己，晋人会伤害那个如此爱他的晋人。晋人母亲这边也再次来找晋人，同样说出了和世浩母亲见面的事情。听完世浩母亲的叙述后，他能感受到世浩是个非常温柔善良的人，所以他不再反对晋人和世浩在一起。晋人听后忍不住哭了出来。这段时间，他遭受到了太多反对的声音，母亲的支持让原本孤立无援的他瞬间觉得有了温暖。但在之后的几天里，晋元却依旧没有和世浩见面，世浩的状态也变得愈发稳，迷没了晋元的世界，世浩真的很难再开心起来。同事见状，让他干脆辞职回家算了。这时，朋友给世浩打来电话，原来他们两个人的冷战已经被季硕知道，季硕也趁此机会开始蠢蠢欲动。听到这，世浩终于坐不住，女人故意不接男友电话，但心里却又期待着是他打来的，明明心里想念的要死。表面上却装作一副若无其事的样子，美其名曰需要好好考虑一下两人的恋情。身旁的妹妹看不下去了，忍不住出言讥讽。其实妹妹说的没错，她现在满脑子都是世浩的名字，总是忍不住想要联系。但一想到世浩为了前女友宿醉的模样，心里就还是放不下这个坎。而另一边的世浩也在因此苦恼。当他得知季硕正准备见缝插针的消息后，世浩终于坐不住了，他来到季硕公司楼下，把他约了出来。世浩记得曾警告过他，让他不要再去招惹晋人。但季硕这种狗皮膏药似的缠着晋人，真的很低级。到底怎样才能让他彻底放弃？季硕一脸的风轻云淡，告诉世浩：“如果你放弃晋人的话，我就会随之放弃。”如今的季硕在乎的早已不是晋人爱谁，他只是单纯的不想输给世浩罢了。同时，他也讥讽起世浩：“就凭你的那种廉价浪漫，是根本满足不了晋人的。过不了多久，他就会觉得厌倦，然后一脚把你踢开。”听到这，世浩的暴脾气终于忍不住了。之前他一直顾及两人的交情，不想把事情弄得太难看，不然就像你违法偷拍我们照片的事情，就够你和你父亲喝上一壶的了。如果季硕在死皮赖脸的纠缠不休，他不介意把这件事情公之于众。季硕被世浩的话气得不轻，他才不会输给世浩那种小人物。
。于是他直接联系了晋人的父亲，想约他晚上出来定一下他和晋人的婚期。晋人父亲听后心里也惊讶不已，难道季树不在乎女儿，已经有了其他男人吗？他怎么也不会想到。此时，季硕的心里，嫉妒和愤怒的种子已经长成了参天大树。只要能满足他的好胜心，爱与不爱真的无所谓。晚上，世浩回到药店，他很抱歉白天的时候私自翘班。同事大姐严肃地批评了他，说他这种做法非常不负责任，希望他今后不要再这样。原本就心情郁闷的世浩，被同事训斥之后，心里更加难受。但上一秒还怒气冲冲的同时，出门后却直接笑了出来，还躲在角落巷里面偷偷看剧。世浩来到后面准备换衣服，却没想到金人早已在这里等他。他这才意识到被同事大姐给耍，金人说他是来买药的。世浩听后赶紧问什么药，他马上去给他找。听到这，世浩终于笑了出来。金人说没有就算了，但世浩哪里还会放他离开？一个夹杂着思念和歉意的亲吻下。这对冷战的小情侣终于算是重归于好，但令他们没想到的是，晋人的父亲已经来到约定的饭店。季硕父亲直接开门见山，说会给他安排一个更好的职位，但前提是能保证晋人和季硕结婚。喝醉酒的男人做了对不起女友的事，虽然女友最终选择原谅，但死罪可免活罪难逃。为了让世浩今后不再胡言乱语，晋人让他写下保证书，从今往后一个月只能喝一次酒。如果做不到的话，就不能跟他结婚。世浩听后面露难色，毕竟这是他第一次犯错，这样的惩罚是不是有点太不人道？但晋人却不管这些，如果世浩不签的话，他明天就帮世浩预约戒酒门诊。世浩一看他是来真的，只能被迫写下了一个月只能喝一次酒的保证书。晋人怕他赖账，还用自己的口红充当一名，让世浩在承诺书上按了手印。就在这对小情侣甜蜜的打打闹闹时，金人父亲那边却在面临着难题。季树的父亲恩威病逝，强迫金人父亲把女儿嫁给季树，但金人父亲这次却出乎意料的没有屈服。对于女儿的婚事，父亲选择尊重女儿自己的意愿。咱们这种身为父母，只需要尊重理解他们的意愿，并在背后支持和守护他们就好了。季云父亲说完后，季硕父子俩的面色瞬间就冷了下来。他们都没有说话，只是一杯接着一杯的喝酒。从饭店出来后，两个相识了几十年的老头还因此吵了起来。还好司机和季硕及时将两人拉开。隔天上班的时候，金人父亲来到季硕父亲的办公室。两人虽然是老板和员工的关系，但毕竟朝夕相处了几十年，对于昨晚发生的尴尬场面，心照不宣的翻了篇。季硕父亲大方的表示，就算金人和季硕不结婚，他也会给他安排一个更好的职位。但没想到，晋人的父亲却拒绝。作为一个父亲，这次他要用自己的方式去守护女儿的爱情。晚上，季硕父亲到家后，思考了好久，还是给儿子打去电话，告诉他是时候该放下了。季硕听后也愣住了。不久后，晋人收到了季硕的短信，虽然只有简短的一句“对不起”，但晋人能感受到，季硕这次似乎是真的放下了。晋人的心里感慨万千。虽说季硕之前不择手段的样子可惜又可恨，但归根结底，他才是率先离开的那个人。平淡的时光一天天的过去。这天，世浩的朋友。们来到他家看球赛，因为世豪这个月已经喝过酒了，所以看到朋友们手里捏着的啤酒，世豪只能眼馋的躲在后面喝雪碧，但朋友们却是必要拉他下水。反正金人又没在这里，少喝一点是不会被他发现的。他们把世豪关进卧室，然后毅然决然的订了炸鸡和啤酒。画面一转，世豪已经在和朋友们开怀畅饮，但他忽略了住在自家楼下的几人闺蜜。闺蜜看到外卖小哥不停地向楼上送去炸鸡啤酒后，第一时间把这个消息告诉了晋人。晋人隔天一早直接杀了过去，眼前的场景把他气得半死。他故意走回门口，弄出声响，几个男人被吓得手足无措。晋人一句话都没有说，拿起世浩之前写下的保证书就要离开，世浩却赶紧将他拦了下来。等朋友走后，世浩就像个小奶狗一样跪在晋人面前。晋人问：“这么做是不想和自己结婚了是吗？”世浩连忙否认：“都是那两个损友诱惑他喝的。”看着世浩这副模样，晋人忍不住笑了出来。世浩趁机站起身子，坐在晋人旁边。晋人说：“既然这样的话，咱们就不用结婚了。”拿着协议书就要躲进卧室，世浩赶紧跑过去将门推走。两人在床上甜蜜的嬉笑打闹。接下来自然就发生了大家都不爱看的话。在经历了种种磨难之后，世浩和金人终于如愿，过上了简单幸福的日子。这天晚上，金人来到药店，学着两人第一次见面时的场景，让世浩给他拿一瓶解酒药。世浩趁着店里没人，一把将金人拉了过来